குட் மார்னிங் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஃபர்ஸி மேத்தமேட்டிக்ஸ் கிளாஸில் வந்து ஆல்ஃபா கட் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் இது ரிலேட்டடாக உள்ள தியரம்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன கிளாஸில் லாஸ்ட்டாக என்ன தியரம் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா வந்து யூனியன் ஆஃப் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏஏஸ் சப்செட் ஆஃப் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் யூனியன் ஓவர் ஏஐ அதை மாதிரி வந்து இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏஏஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஏஐ இதே மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட்டுக்கும் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஒரு ரிமார்க் என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஃபைனைட் யூனியனுக்கு வந்து தான் இந்த ரிசல்ட் ட்ரூ இன்ஃபைனைட் யூனியனுக்கு வந்து இந்த ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதாவது என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ அப்படிங்கிற செட்டை வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஏ ஐ ஆஃப் எக்ஸ் இதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஐ அப்படின்ட்டு வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூனியன் ஓவர் ஐ ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஸோ யூனியன் இஸ் நத்திங் பட் தி சுப்ரீமம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் அப்போ சுப்ரீமம் ஆஃப் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சுப்ரீமம் ஆஃப் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஐ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதில் ஐக்கு பதிலாக வேல்யூஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ ஐக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஐக்கு பதிலாக ஒன் போட்டோன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஐக்கு பதிலாக டூனு போடுவோம் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூனு கிடைக்கும் அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐக்கு பதிலாக த்ரீ அப்படின்ட்டு போடுவோம் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அப்புறம் ஐக்கு பதிலாக ஃபோர் போடுவோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அதனோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இதை மாதிரி வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் யூனியன் ஓவர் ஐ ஏஐ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் யூனியன் ஓவர் ஐ ஏஐ இதை தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன எடுப்போம் அப்படின்னா ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்ட்டு எடுப்போம் அப்போ ஒன் கட் ஆஃப் யூனியன் ஓவர் ஐ ஏஐ இது தானே வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போது ஒன் கட் ஆஃப் யூனியன் ஓவர் ஐ ஏஐ இஸ் நத்திங் பட் கேபிட்டல் எக்ஸே வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் அதாவது இது தானே யூனியன் ஓவர் ஐ ஏஐஇ இதுக்கு வந்து ஒன் கட் ஆஃப் யூனியன் ஓவர் ஐ ஏஐ கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் கட் ஆஃப் யூனியன் ஓவர் ஐ ஏஐனா என்னது செட் ஆஃப் ஆல் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸுங்க யூனியன் ஓவர் ஐ ஏஐ ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இருக்கும் ஸோ அது தானே டெஃபினேஷன் படி ஸோ அது பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து யூனிவர்சல் செட்டே வந்து மொத்தமாக கிடச்சிடும் அப்போ ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் யூனியன் ஓவர் ஐ ஏ தட் மீன்ஸ் ஒன் கட் ஆஃப் யூனியன் ஓவர் ஐ ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இப்போ வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ ஒன் கட் ஆஃப் ஏஐ என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் இப்போ நமக்கு ஏஐ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூஸ் சுப்ரீமம் ஆஃப் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு என்னது வந்துச்சு அப்படி ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஐ ஒன் ஹவர்லேருந்து ஒன் பை ஐயை வந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்போது இது எல்லாமே வந்து லெஸ் தேன் ஒன்னா ஒன்னை விட சின்னது அப்போது ஒன்னை விட சின்னதுனா என்ன மீனிங்னா ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்படின்ட்டு மீனிங் நமக்கு ஒன் கட் ஆஃப் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ்னா என்னது அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு இருந்தால் தான் ஏ ஒன் கட் ஆஃப் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவே கிடைக்கும் ஏ எஸ் திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸை டெஃபினேஷன் படி என்னதுன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஐ ஸோ இதனோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் ஒன் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் லெஸ் தேன் ஒன்று நம்ம ரிவர்ஸில் எழுதணுன்னா ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் கட் ஆஃப் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸோட டெஃபினேஷன் என்னது அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் எதுக்கெல்லாம் ஒன்றை விட பெருசு கிடைக்குதோ அந்த எக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒன் கட் ஆஃப் ஏஐயில் வரும் ஆனால் இங்கே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒனில் வேல்யூவே இல்லை ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிடலான்னா ஒன் கட் ஆஃப் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸை வந்து நம்ம எம்டி
ஸோ எம்டி வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸுக்கு வந்து ஈக்குவல் கிடையாது எக்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஒன் கட் ஆஃப் யூனியன் ஓவர் ஐ ஏஐ அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருந்தோமா தேர் ஃபோர் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்னா யூனியன் ஓவர் ஐ ஒன் கட் ஆஃப் ஏஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் கட் ஆஃப் யூனியன் ஓவர் ஐ ஏஐ அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபைனைட் யூனியனுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ கிடையாது அப்படின்ட்டு சிமிலர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ இன்டர்செக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போமா இதே தீரத்தில் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஓவர் ஐ ஏஐ அப்படின்ட்டு அதை மாதிரி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏஐ இஸ் கண்டைன் இன் ஆல்ஃபா கட் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஏஐ இன்டர்செக்ஷன் ஏ அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோமா ஸோ இதுக்கு வந்து இன்னொரு இது ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷனுக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது இன்டர்செக்ஷன் ஓவர் ஐ ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏஐ இஸ் நாட் கண்டைன்ட் இன் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஓவர் ஐ ஏஐ அதாவது ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷனுக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா லெட் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலான்னா ஒன் பை ஐ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு வந்து எடுக்க போகிறோம் அப்போ ஒன் பை டூவை விட அதிகமான நம்பர்ஸ் தானே ஏஐ ஆஃப் எக்ஸில் இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லிடலான்னா ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியும் அப்போ நம்ம ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து இதை சொல்லிடலாம் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக ஒன் பை டூன்னு எடுத்தான் ஸோ ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆல்ஃபானா டெஃபனேஷன் படி என்ன சொல்லிடலாம்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏஐ அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஆனால் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏஐ எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ் அப்போ நமக்கு ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏஐ எல்லாமே வந்து எதை கொடுத்துரும் அப்படின்னா வந்து கேபிட்டல் எக்ஸை கொடுத்துரும் அப்போ இந்த இதுக்கு எல்லாமே இன்டர்செக்ஷன் போட்டோம்னா இந்த ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏஐக்கு எல்லாம் இன்டர்செக்ஷன் போட்டோம்னா நமக்கு எதை கிடைக்கும் அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா வந்து இன்டர்செக்ஷன் ஓவர் ஐ ஏஐ இது என்னது கிடைக்கிது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இன்டர்செக்ஷனை எப்போவுமே நம்ம இன்ஃபிமம் அப்படின்ட்டு டினோட் பண்ணுவோம் அப்போ இன்ஃபிமம் ஆஃப் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இன்ஃபிமம் ஆஃப் ஏஐ ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஒன் பை ஐ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூவா ஸோ ஐக்கு பதிலாக ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா போட்டுகிட்டே போவோம் அப்போ இதெல்லாம் என்னது வரும்னா இன்ஃபிமம் ஆஃப் ஃபைவ் பை சிக்ஸு சிக்ஸ் பை எயிட்டு செவன் பை டென் எக்ஸட்ரா இதை மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோன்னா இன்ஃபிமம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இன்ஃபிமம்னா என்னதுன்னா ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ என்னது அப்படின்னா இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவாக ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் இதனோட ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ நம்ம ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு எழுதிடலாம் பட் ஒன் பை டூவை தானே வந்து நம்ம ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு எடுத்தோம் அப்போ இதனோட வேல்யூ உங்களுக்கு வந்து என்னென்னு கிடச்சிடும்னா ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு கிடச்சிடும் அதாவது இன்டர்செக்ஷன் ஐ ஓவர் ஐ ஏஐ இதனோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு கிடைக்கிது ஸோ அப்படி வந்து ஆல்ஃபானு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா அப்போது எக்ஸு டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஓவர் ஐ ஏஐ அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லலாம் தட் மீன்ஸ் என்னது அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஓவர் ஐ ஏஐ இதனோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு வந்து எம்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏன்னா எக்ஸுங்கிற ஆர்பிட்ரரி இடமே இதில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஓவர் ஐ ஏஐ வந்து எம்டி அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் பட் எம்டி எப்போவுமே வந்து எக்ஸுக்கு வந்து ஈக்குவல் கிடையாது எக்ஸை தான் நம்ம என்னென்ன எழுதி வச்சுருக்கிறோம்னா இன்டர்செக்ஷன
strong alpha cutoff intersection over i a i is not equal to intersection over i strong alpha cutoff a i up in the character Apo, uh, finite intersection in the property one the true kadayade up in the totally alarm so it's down in the remark so next one the theorem says theorem la first subdivision in the up in a subset of b if and only if alpha cut of a subset of alpha cut of b up in the one the proof on okay wa nama in the assume manikula up in a one the a subset of B up to enter assume manipula. Upon a yena proof on anona alpha cut of A subset of alpha cut of B up to enter nama proof on anon nama mathe edpo. Suppose alpha cut of A is not subset of alpha cut of B up to enter edpo. Upina then there exists some alpha not belongs to closed interval 0, 1 such that namalala yep to edit the mudi upina alpha not cut of A. Is contains alpha not cut off B up in the medium. Ena, either one the not subset up in the inequality one the either madri marido. Up alpha not cut off A contains alpha not cut off B up in a up in a natural mudina. X belongs to alpha not cut off A up in a nama natural mudina. X on the alpha not cut off A la yirko, but alpha not cut off B la one the yirka de up in the one the chola mudina. So, if we say x belongs to alpha not cut off a, we will say the definition of a of x is greater than some x not in it. So, x not belongs a of x not is greater than alpha not. We will say that not belongs to a of x not is not b of x not is not greater than or equal to alpha not. We will say that. So, if we do this, we can see that a of x0 is greater than alpha0, b of x0 is less than alpha0. So, b of x0 less than alpha0 less than a of x0. Therefore, if we do this, we can see that b of x0 is less than less than or equal to okay wah well, b of x naught is less than or equal to a of x naught up ringer the one the kadeko up a idle in the amena chola lam b subset of a up ringer the one the chola lam but even the idle one the contradiction in an amena assume money which are grown a subset of b up in to assume money which are grown namaka b subset of a up in to character therefore in the end all in the contradiction on the now alpha a is not contained in alpha b near the null in the contradiction on the chair up alpha a is contained in alpha cut of b up in the one the truly alarm so either one the word part so either not a converse part in the up in now and the alpha cut of a is contained in alpha cut of b up in to number proof on a no uh assume money clock to prove another a subset of b no proof on a no suppose a not a subset of b up in to number to go on up in a then there exists some x not such that a of x not is greater than b of x not up in your mother in a man you're the last subset kade other up in your dinner so a of x not greater than b of x not up in a let alpha equal to a of x not up in here the clown you put here is not in a then x not in rather belongs to alpha cut off a in a chola modio but x not in rather one that does not belongs to alpha cut off b up in here the one the chola one you know in the number of the one area which are greater than a print up at the alpha cut off a lyrical but alpha cut off b level the year card அப்பு இதிலேந்து நாம் என்ன சொல்லி இல்லாம் அப்படினா alpha cut of a is not contained in alpha cut of b அப்படின்டு சொல்ல முடியும் அப்பு இது வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு contradiction ஆக்கும் so எதனால் இந்த contradiction வந்துதுனா not contained in எடுத்தது நால் இந்த contradiction வந்துத்து அப்பு கண்டிப்பா a is contained in b அப்படியுங்கரத வந்து பிருப்பனிரலாம் அப்பு a contained in b if and only if alpha cut of a is contained in alpha cut of b 
சிமிலர்லி நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னா ஏ கண்டைன்ட் இன் பி இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏ இஸ் கண்டைன்ட் இன் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் பி அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ மேலே எப்படி ப்ரூவ் பண்ணாமோ அதே மாதிரி ப்ரூஃப் தான் வந்து இதுக்கும் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும்னா ஏ கண்டைன்ட் இன் பி அப்படிங்கிறத வந்து அசியம் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏ இஸ் நாட் கண்டைன்ட் இன் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் பி அப்படின்ட்டு அசியம் எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் சம் ஆல்ஃபா நாட் சச் தட் என்ன சொல்லலாம் போன இதில் சொன்ன மாதிரியே தான் ஆல்ஃபா நாட் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா நாட் கட் ஆஃப் ஏ கண்டைன்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா நாட் கட் ஆஃப் பி அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது வந்து பிலாங்ஸ் டு ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா நாட் கட் ஆஃப் ஏ பட் எக்ஸ் நாட் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா நாட் கட் ஆஃப் பி அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ இப்படி சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட்டர் தேன் ஆல்ஃபா நாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் பி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தேன் ஆல்ஃபா நாட் அப்படின்ட்டு எழுதுவோம் அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா நாட் அப்படின்னு தான் எழுத முடியும் அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா நாட் பட் ஆல்ஃபா நாட்டுங்கிறது வந்து லெஸ் தேன் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்போ நமக்கு எப்படி கிடைக்குன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்படின்ட்டு கிடைக்குது தட் மீன்ஸ் என்னதுன்னா வந்து பி சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படின்ட்டு கிடைக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ட்ராடிக்ஷன் ஏன்னா கொஸ்டினில் வந்து ஏ சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதனால் இந்த கான்ட்ராடிக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஆல்ஃபா நாட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ நாட் கண்டைன்ட் இன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆஃப் பி அப்படின்ட்டு எடுத்தோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த கான்ட்ராடிக்ஷன் வந்தது அப்போ கண்டிப்பாக அது வந்து ட்ரூவாக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இதனோட கான்வர்ஸ் ஸ்பாட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிமிலர் கான்வர்ஸ் ஸ்பாட் தான் ஆல்ஃபா ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏ இஸ் கண்டைன்ட் இன் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் பி அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஏ சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்ட்டு சொல்லணும் சப்போஸ் ஏ நாட் சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்ட்டு எடுப்போம் ஏ நாட் சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்ட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா தென் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் நாட் தேர் எக்ஸிஸ்ட் சம் எக்ஸ் நாட் சச் தட் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியும் தட் மீன்ஸ் என்னதுன்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆல்ஃபா நாட் ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் பட் எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஆல்ஃபா நாட் ப்ளஸ் ஆஃப் பி அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியும் தட் மீன்ஸ் என்னதுன்னா உங்களுக்கு ஏ ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆல்ஃபா நாட் அப்படின்னும் பி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் வந்து லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா நாட் அப்படின்னும் கிடைக்கும் அப்போ பி சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து வரும் சரி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா நாட் ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் கண்டைன்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆல்ஃபா நாட் ப்ளஸ் ஆஃப் பி அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ட்ராடிக்ஷன் எதனால் இந்த கான்ட்ராடிக்ஷன் வந்துச்சுன்னா ஏ நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்ட்டு எடுத்ததுனால இந்த கான்ட்ராடிக்ஷன் வந்து இது எடுத்ததுனால கான்ட்ராடிக்ஷன் வந்து ஆல்ஃபா நாட் ப்ளஸ் ஆஃப் ஏஸ் நாட் கண்டைக்கு ஆல்ஃபா நாட் ப்ளஸ் ஆஃப் பின்னு எடுத்ததுனால இந்த கான்ட்ரக்ஷன் வந்தது தேர் ஃபார் கான்வர்ஸ் பார்ட்டும் வந்து சிமிலர் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் வேகமாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் டிவிஷனில் சொன்னது ஏ தான் செகண்ட் சப் டிவிஷன்லேயும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிவிட்டேன் நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சம் வீடியோவை பாஸ் பண்ணி ஸோ தேர்ட் சப் டிவிஷன் என்னது அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் பி அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பி இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் ஏ சப்செட் ஆஃப் பி அண்ட் பி சப்செட் ஆஃப் ஏ இது வந்து செத்தியரிலேருந்து நமக்கு தெரியும் ஏ சப்செட் ஆஃப் பி பி சப்செட் ஆஃப் ஏ இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் பி அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லலாம் ஏ சப்செட் ஆஃப் பியாக இருக்கணும்னா ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் பி இருக்கணுங்கிறது தானே வந்து
cut off B no A subset of B if one leave strong alpha cut off A subset of strong alpha cut off B of D no path so either end may one the university question so the couple on the A equal to B if one leave alpha cut off A equal to alpha cut off B they result on the strong alpha cut to true of being with the one the fourth year on the path okay wow so either very common day in a class on the path